。好，我们来做第二个那个。一样是四条线做出来的袋子，那刚刚我们做了一个这种四条线做的袋子，你看整整烫完之后就是非常的漂亮，对不对？好，就是很简单。那另外这个的袋底呢，它是开的，那还可以做袋底是合起来，只是折法不一样。那因为一样是还蛮简单的，因为我刚刚发现那个好像只有十几分钟而已就拍完了，所以我就来拍第二个。那第二个的话呢，就来一样，第一条线了，我们第一条线下面先把它车车起来。哎、欸，这边太可以。好，第一条线是这样，然后呢，我们就可以做装饰线。装饰线先把它扯起来。刚才刻意讲的比较慢一点，竟然也是很快就可以拍完，真的是，可见这个袋子有多简单。不要喂卡豆嘞，喂，哎，哎，帮我拿一下剪刀，我剪刀好像拿过去那边的样子。然后在那边的桌子上，每个铁咖都过来，谢谢你呀。好，然后呢，我们这样子车车完之后呢，压完线是第二条线，对不对？所以我们一样对一下。那我们接下来呢，就一样开始来折一下我们的所需的这个长度，好，所需的这个厚度。那一样，我们刚刚说过，这个高度呢，就是你要的高度的一。二三四四倍之后，再加上一个带盖的这个高度，所以是一二三四加上带盖，好，所以我们再折的话呢，就是这样子，看我们所需要的，你本来量的这个尺寸的这个带盖，或是说你可以这样子盖盖看，看你这样 O 不 OK， 你 OK 的话就好啦，只要钱放得进去就可以啦，像这样子，然后呢，两边对称好，然后再把它折起来。像这样子，把它折好、对好之后呢，我们就用什么东西嘞？强力夹，把它夹起来，两边都夹起来哦。为什么要两边都夹起来呢？因为我们还要来量一下这个高度有没有刚刚一个好。好，如果刚刚好的话呢，有两边有一样长的话，好就可以了。好，两边如果都一样长的话，我们就可以。好，我们就可以来怎样嘞？继续把这个打开。好，把表布打开。那我这次里布这个上面我，我我也贴了后布衬哈，感觉上它会比较挺一点。好，然后这个也是打开，把它夹过来。打开之后呢，把里布折起来，像这样折起来，有没有看懂？像这样折起来，把它盖住。好，盖住之后呢，我们再来车这一这一圈，来车第三条线。好，那我们这样子把它翻过来之后呢，我们一样用夹子把它夹起来。大家有没有看懂？其实很像折纸啊。好，然后呢，我们现在也要车一圈，那我们一样要留一个缺口哈、哦。来，车一圈的话，我们从正面车好了，比较漂亮，因为我正面比较认真画线。好，我们就从正面车来，这样子呢，一样到弧度的时候要慢慢车，手要快，脚要慢，让它转得过来哈。哦接下来呢，我们就继续来车。车到这里的时候，记得留一个缺口，这段缺口是不车的哦，哈、哦。那不车的话，我们就是把它剪断。接下来再继续，你不车的话，中间留缺口的话，你前后都要记得要回针哈，回针。然后呢，回针之后，我们再继续往往下车，车到这里，这是第三条线，第三条线比较长一点点哈、哦，然后车到旁边来，这样，车完之后。接着呢，我们就把这个圆弧的地方剪牙口，好，剪牙口，像这样，让我们的弧度呢不要那么的挤，让那里面的缝分不要那么的挤，这样就好了。这看起来好像很困难，其实简单的不得了。请家人，我以前都说过，刚我一点不管，公婆公婆不给，但就是像这样子的，好，那只是说有时候。这个也不会很难啊，跟大家分享一下。如果你想做的话，你就可以试。旁边如果剩那个长长一条的布，你就可以来试试看。好，我们一样要翻到正面哦。那我们要翻到正面，我记得我怎么说吗？我们翻到正面，记得从脚胶边边的地方开始翻，好，从边边开始翻过来，好，让这个脚胶先出来，然后其余的我们再来慢慢的抓过来。那全部最困难的点，这个这个整个都很简单，其实这个也不不不难，只是说。以比例来说，以这个状况来说的话，可能全部最难就是在翻这个吧，就是慢慢的把它翻过来。那翻过来其实也没有什么难的，如如果你连这个都不会翻过来，那我也没办法，就是请你慢慢翻哈。来，我们就这样把它翻到正面来。
所以你的带盖呢，也不一定是要做这个三角形，你可以做直直角或做什么角都随便你哈。你们做水饺，哎<笑>、欸，我小时候还会跟我妈妈一起包水饺，哎，现在包都几百年没有包过了。好，我们一样呢，把这个边边角角的地方打开来，用按按过来之后把它拉出来，它就会很漂亮。好，那这边也是一样哦，我们可以把这个角胶的地方呢，好，角胶的地方把它先弄跑出来缺口这里，然后呢，把这个缝缝的地方压过去，按住，用你的下面是大拇指，布里面是大拇指跟食指按住，然后把它弄凸出来，这样的话呢，它就会很漂亮。好，然后呢，这个带盖一样是。把它弄好，把它整理好。那整理好的话，当然就是把手伸进去啦，把手伸进去，然后把这个弧度把它推好，像这样子把它推好，这样子。那把这个里程呢，这两层我们也是把它整理好，好把手放进去给兔兔哎，好把它弄一弄，之后呢，它就可以很漂亮了。那这个边边角角，如果你觉得这种的话，这个边角呢，你可能就是可以利用锥子，好把它弄平整一点。OK 了，之后呢，我们就来测这个带盖。你看也是一二两个夹层，可是这个呢，你看你的夹层就会看到大象，对不对？那刚刚这个夹层呢，它就会只看到这个里部的地方，可是这个地方呢，我们就是会看到大象。所以要看你喜欢什么样的感觉啦。那这个话是整个就就都包起来，就像这样在里面。所以两种方式都是非常简单，一样都是测四条线，所以你都是可以试试看哦。那我们就是现在先再来把这个完成，好，把这个带盖一样测起来。压线，我们再压第四条线了。然后呢，一样把这个地方，如果你不太会缝的话，请你先用长针缝。如果你很会缝，你就像我这样缝；如果你有熨斗，你就先去烫一烫，再去再来缝，这样会更漂亮，好不好？好，就是说以你最喜欢的方式去做你的作品。那有些人他甚至喜欢滚边呢，那个马鞋塞睡在里啊，好，好不好？只是说我们现在做的事就是四条线哈，强，一直说是四条线完成的，我们就是把握住这个原则，摸桥轨，这个也是四条线，就是折法不一样，那做出来的成品呢，感觉也不一样咯。像这样子，然后翻到这里来的时候呢，再回针，但你到这里的时候，你绝对这里要打开啊，免得你车到里面的夹层，好不好？这样子。再把这个多余的陷阱垫啊！好，我们剪完之后呢，你看我睡了，所以你底部贴个衬的话是看起来比较不会皱皱的，比较漂亮。然后一样呢，把磁扣摆上来，放到适当的位置，把它粘起来，把它这样子缝起来，这样就好了。所以呢，这个很简单的这个两层两层的这种四条线可以完成的这种这种简单的那种钱包呢，其实。你等一下把它整烫之后，它就会像这个一样漂亮，好。所以我故意用了一个蓝色一个红色区别。那我之前做的是企鹅的，好，这个是我的试做，试做就做的那么漂亮，我马不会头看到搞。<笑>然后呢，就就这样子。所以我们把它烫一烫之后呢，它就会向上。那我们可以把它压扁一点。那如果人家没有熨斗的话，你就一样把它放到你的那个床下，好，给对对，压个一晚它就硬，它就还蛮挺的了。所以呢，这个可以当钱包的手拿包，可以放在包包里面，还蛮方便的。你也平常也可以收发票啦，或或是收据。所以呢，喜欢的人赶快自己做动手做一个吧。